தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கான வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா நீட் தேர்வு எழுத போகும் மாணவர்களுக்கு முக்கியமான சில விஷயங்களை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் என்ன அப்படி முக்கியமான விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் மதிப்பெண்ணை பற்றியும் அந்த மதிப்பெண்ணில் எந்த அளவுக்கு நமக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது நம்ம வெற்றி பெறுவதற்கு அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது சுருக்கமாக சொல்லணும்னா நீட் தேர்வில் எளிதாக வெற்றி பெறுவது எப்படி அப்படின்ற ஒரு சின்ன விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் இது ஒன்றும் பெரிய பெரிய விஷயம் கிடையாது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயமாக தான் இருக்கும் ஆனால் நான் சொல்ல போகிற விஷயத்தை நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பாசிபிள் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாசிபிளுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதை தான் நான் வந்து பேச போகிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி அண்ட் சுவாலஜி ஸோ நான்கு சப்ஜெக்ட் வந்து மெயினாக இருக்குது இந்த நான்கு சப்ஜெக்ட்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு நமக்கு நாற்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் அது கேட்குறாங்க அப்போ நாற்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் கேட்கும்பொழுது நாற்பத்தஞ்சு கொஸ்டினுக்கு ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கு நாலு மார்க் வீதம் நூற்றி எண்பது மார்க்கு ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நமக்கு கிடைக்குது அப்போ நூற்றி எண்பது மார்க்குக்கு நாலு சப்ஜெக்ட் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் நூற்றி எண்பது மார்க்குனால் நாலு சப்ஜெக்ட்டுக்கு எழுநூற்றி இருபது மார்க்கு டோட்டலாக நமக்கு இந்த நீட் எக்ஸாமில் நமக்கு கொடுக்குறாங்க இதுதான் நமக்கு எழுநூற்றி இருபது மார்க்கு டோட்டல் இந்த எழுநூற்றி இருபதில் ஒரு நானூற்றம்பதுலேருந்து ஒரு ஐநூறு அந்த ரேஞ்சு எடுத்தாவே ஈஸியாக நம்மளால் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் நமக்கு இருக்குது இது எம்எம்சி மாதிரி இருக்கிற காலேஜ்லேயோ அல்லது வந்து பெரிய காலேஜில் பற்றி நான் சொல்லலை அட்லீஸ்ட் கவர்மெண்ட் காலேஜில் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு என்பது ஒரு நானூற்றம்பதில் ஒரு ஐநூறு மார்க்குள்ளேயே அட்லீஸ்ட் எடுத்தாவே ஓரளவாக நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன விஷயத்தை பற்றி நான் சொல்ல பாருங்கள் நீங்களும் அதை பற்றி யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நமக்கு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அதாவது நூற்றி எண்பது மார்க் நூற்றி எண்பது மார்க் நாலு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் நூற்றி எண்பதுனா நாலு சப்ஜெக்ட்டுக்கு எழுநூற்றி இருபதுன்னு சொன்னேன் இதில் மேஜராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து நமக்கு அதிக கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயாலஜி அண்ட் இது சாரி பாட்னி அண்ட் சுவாலஜி ஸோ பாட்னி அண்ட் சுவாலஜி மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சுனா தொண்ணூறு கொஸ்டின் இதில் வந்து முந்நூற்றி அறுபது மார்க்குக்கு நமக்கு கிடைக்கிது ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு நூற்றி எண்பது மார்க் வீதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே அதாவது பாட்னி அண்ட் சுவாலஜிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது முந்நூற்றி அறுபது மார்க் கிடைக்கிது ஸோ முந்நூற்றி அறுபதில் நம்மளால் ஓரளவு சில தவறான கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணாலும் கொஞ்சம் மார்க் போனால் கூட ஒரு அறுபது மார்க் போனால் கூட வச்சுக்கோங்க ஒரு முந்நூறு மார்க் நம்மளால் ஸ்கோர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் முந்நூற்றறுபது அதிக கொஸ்டின் அதில் தான் வருது மற்ற ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து ஃபிசிக்ஸில் நாற்பத்தஞ்சு கெமிஸ்ட்ரில் நாற்பத்தஞ்சு ரைட்டுங்களா அதாவது நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பது மார்க் ஆனால் இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு முந்நூற்றி அறுபது மார்க் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பானது இருக்குது அதில் முந்நூறு மார்க் நீங்கள் எடுக்கிறதா கணக்கில் வச்சுக்கோங்க சரி மீதி இருக்கிற ஃபிசிக்ஸில் நாற்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் நூற்றி நூற்றி எண்பது மார்க்கு கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் நூற்றி எண்பது மார்க்கு அப்போ ஃபிசிக்ஸில் வந்து நூற்றி எண்பது மார்க்குக்கு நீங்கள் ஒரு எண்பது மார்க் எடுக்கிறதா வச்சுக்கோங்க அதே போல் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு எண்பது மார்க் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்போ அதில் ஒரு நூற்றி அறுபது மார்க் கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஏற்கனவே ஒரு நம்ம எவ்வளோ முந்நூறு இது ஒரு நூற்றி அறுபது கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூற்றி அறுபது மார்க் நமக்கு கிடைக்கிறதான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது நான் வந்து மினிமம் சொல்கிறேன் அது நம்ம எழுதுறதுல தவறான ஆன்சர்லாம் போக நமக்கு கையில் இருக்கிற மார்க் அட்லீஸ்ட் இவ்வளோ கிடைச்சாவே நமக்கு நானூற்றி அறுபது மார்க் கிடைக்க வாய்ப்புகள் உண்டு நான் சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி நானூற்றி அறுபதுன்றது கண்டிப்பாக அது ப்ளஸில் தான் போகுமே தவிர மைனஸில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அதனால் நீட் தேர்வில் வெற்றி பெறுவது என்பது மிக மிக எளிதான விஷயம் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் கவனம் செலுத்துனீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின் அவங்க எங்கே இருந்து பிக் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி புக்கில் தான் பிக் பண்ணுறாங்க அதனால் என்சிஆர்டி புக்கை புக்ஸை வந்து தரவு தரவு பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக தரவு பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறமா அடுத்த புக்குக்கு நீங்கள் போகலாம் என்சிஆர்டி ஃபுல்லாக தரவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் இந்த நானூத் நான் ஏற்கனவே வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அறநூறு ப்ளஸ்க்கு என்ன வழின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்
நான் ஏற்கனவே நெகட்டிவ் மார்க்கை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அந்த நெகட்டிவ் மார்க் பற்றிலாம் பயப்படாதீங்க தவறாக இருந்தாலும் தெரியாத விஷயம் இருந்தாலும் எழுதுங்க நெகட்டிவ் மார்க் என்பது ஒரு மார்க் தான் மைனஸ் ஆகும் நீங்கள் எழுநூற்றி இரு மொத்தத்தில் வர டோட்டல் கொஸ்டின் எல்லா கொஸ்டினுமே நீங்கள் ஒன்று நெகட்டிவ் ஒன்று கொடுக்க போகிறது கிடையாது தெரிஞ்ச கொஸ்டின் நிறையாவே வரும் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கவலையப்படாதீங்க நீங்கள் அதிகபட்சம் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே நெகட்டிவ் மார்க் எடுத்துக்கும் ஒரு ஐம்பது மார்க் நீங்கள் நெகட்டிவாக மார்க் பண்ணதாக கூட வச்சிங்கன்னா ஐம்பது மார்க் தான் போகும் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பயும் ப்ளஸில் இருக்கிறது அதாவது கரெக்டான ஆன்சர் நாலு மார்க்னு சொல்லும்போது அது அதிகமாக இருக்கும் மைனஸ் மார்க்குன்றது ஒரு மார்க் போகிறதுனால அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க தவறாக தெரியாத கொஸ்டினாக இருந்தாலும் விடாமல் அட்டன் பண்ணுங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஒன்றுமே தப்பாகிடாது ஏன்னா நம்ம விட்டுட்டால் தான் நமக்கு பிரச்சனை நிறைய விஷயங்களை தெரியலன்னா விட்டு நம்ம சரி தப்பாக எங்கே போனால் மைனஸில் போயிடுமோன்னு பயந்துக்கிட்டு கொஸ்டின் விடாதீங்க விட்டுட்டு வராதீங்க அதுதான் நான் சொல்ல வருது ஸோ இந்த விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நானூற்றி அறுபது கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் எதனால் வந்து பா பாட்னி அண்ட் சுவாலஜி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண சொன்னேன்னா முந்நூற்றி அறுபது மார்க் நமக்கு அதில் கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் அதில் வந்து ஈக்குவேஷனோ அந்த மாதிரி பெரிய விஷயங்களோ எதுவுமே இருக்க போகிறது கிடையாது உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கம்பேர் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் ஈக்குவேஷனு கால்குலேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருக்கிறதுனால தான் நான் அதுக்கு மினிமம் வந்து நூற்றி ஐம்பதுக்கு நீங்கள் எண்பது மார்க் எடுத்தாவே போதுன்ற மாதிரி நான் லெவலில் சொன்னேன் ஆனால் நான் சொல்கிறது மினிமம் 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 இதுக்கு குறைவாக உங்களால் மார்க் எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம்தான் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க நான் சொல்ல வர்றது ஓரளவு இதுக்காக பாசிபிலிட்டிஸ் நமக்கு இருக்கும் அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு படிங்க ஆனால் உங்கள் எய்மானது கண்டிப்பாக அறநூறு ப்ளஸ்ஸு அறநூற்றம்பது ப்ளஸ்ஸு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்காக படிங்க அப்படி படித்தீங்கன்னா நான் சொன்ன ரேஞ்ச் அது நம்மளால் கொஞ்சம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் சொல்ல சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக இது பாசிபிளாக இருக்கும் சொல்லி சொல்கிறேன் நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு எப்பயுமே ஒரு ப்ரைட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஈஸியாக அவங்க ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நிறைய டெஸ்ட்டு வைப்பாங்க ஸோ நீங்கள் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டு போகாமல் படிக்கிற ஆளாக இருந்தீங்கன்னா நான் சொல்கிற விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் என்சிஆர்டி புக்கை தரவு பண்ணுங்கள் நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ சம்மந்தப்பட்ட இதை வந்து தரவு பண்ணி ஃபுல்லாக படிச்சுட்டே வாங்க டெய்லி வந்து ஒரு ஐந்துலேருந்து ஆறு மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்காகவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா டாக்டர் அப்படின்றது ஒரு கஷ்டமான விஷயமே நிச்சயமாக இருக்காது எல்லாருக்குமே ஈஸியாகவே இருக்கும் ஆனால் இந்த வாட்டி வந்து ஜிப்மர் அண்ட் எய்ம்ஸ் கிடையாது அதனால் அதுக்குரிய சீட் எல்லாமே நீட்டுக்கு தான் வருவாங்க அதனால் போட்டியானது கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் அதை நீங்கள் கணக்கில் வச்சுக்கிட்டு நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் அப்படி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக வெற்றி என்பது வெகு தூரம் இல்லை தொட்டு விடும் தூரம் தான் அப்படின்றத தெரிஞ்சிக்கலாம் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங